ഐ എം എയുടെ ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് നമ്മളോട് പ്രതികരണവുമായി എത്തുകയാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കൊറോണ എന്നത് രാജ്യം വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നേരിടുകയാണ് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടിൻ്റെ അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടോ സി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാളെ പരീക്ഷ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നാളെ പരീക്ഷയുണ്ട് പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ കട്ടിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കുക എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മാതിരി നമ്മുടെ ചുറ്റും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല രാ ലോകത്തെമ്പാടും ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചൈനയിലാണ് അത് പടർന്നതെങ്കിലും തുടർന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് പടരുകയും ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ഇറാനിൽ അതുപോലെ സൗത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വൈറസ് തദ്ദേശീരിയയിൽ തന്നെ പടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈറസിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംഗതികളാണ് അതായത് ഒന്ന് ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് വൈറസുമായി വന്നവർ രണ്ട് വൈറസ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് താരതമ്യേന നിയന്ത്രിക്കാൻ താരതമ്യേന നമുക്ക് സാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം ചൈനയിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നു അവർ പ്ലെയിനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വൈറസ് ബാധിത മേഖലയിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിലോ നമ്മളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നു അവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് വരെ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വളരെ തീവ്രമായി ചെയ്തത് അവരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരാളിലേക്ക് അത് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരാളിലേക്ക് പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ക്രീനിങ്ങും ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതൊരു രോഗമായി വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വൈറസ് അവിടെ തന്നെ മുളയിലേ നുള്ളുക അത് ആ തദ്ദേശീയരിൽ പടരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇതുവരെ ഒരാളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നതായി ഉള്ള റിപ്പോർട്ടില്ല സമീപകാലത്ത് എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ടൂറിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവറിന് വന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതായത് തദ്ദേശീയമായി പടർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നല്ല അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വൈറസാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ പടർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ളൊരു പടർച്ച ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജാഗ്രത ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായി മതിയാകും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇനിയും നിരവധി പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ കൈവിടണ്ട പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജാഗ്രത പാലിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊറോണ നിപ്പ പോലുള്ളതിൽ വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് വളരെയധികം ഒരു മികച്ച നേട്ടമാണത് കാര്യം കേരള മാതൃക ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തതെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ കേരളത്തിന് മികച്ച ആരോഗ്യ നിലവാരം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു അവബോധമാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അവബോധമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഹെൽത്ത് സർവീസിലും ഒക്കെ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ വളരെ വിദ്യാഭ്യാസവും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും ഇപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോട്ടോകോളൊന്നുമല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും മറ്റും മറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അനുവർത്തിക്കുവാനുള്ള പക്വതയും പാകതയും കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഒരു 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 മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പരീക്ഷ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളും കൃത്യമായി നമുക്ക് ജയിച്ച് കയറണം എന്നുള്ളതും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ്
നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണിത് ഇത് സാധാരണ മാതൃകയുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഒരു അസ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുംബ്രയിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ വരരുതെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും മറ്റ് മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഐ എം എ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഐ എം എ ആ സമ്മേളനം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഡോക്ടർമാരുടെ പിന്നെ പല കോൺഫറൻസുകളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടക്കാതിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ളൊരു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും വൈകാരികമായി ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകാരിക തീവ്രതയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഉത്സവമാണ് പൊങ്കാല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊങ്കാല എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായും പിന്നെ ഒരു സേഫായിട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഒരു 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 സേഫ്റ്റി നമുക്ക് നോക്കണം അവർ അവിടെ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വൈറസ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല പൊങ്കാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തദ്ദേശീയർ മാത്രമല്ല വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇറ്റലിയിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും മറ്റും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അതൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചായാലും ഒരു വിവാഹമായാലും ബസ്സിനകത്തുള്ള ക്രൗഡിങ് ആയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സവമായാലും ഒക്കെ കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയ്ക്കുകയും ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ നടത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യവുമുണ്ട് ഈ പൊങ്കാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് രണ്ട് ആശ്വാസം ത്തിനുള്ള വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തദ്ദേശീയരിലുള്ള ഒരു വ്യാപനം കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലും ഒരാളിൽ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തദ്ദേശീയരിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈറസ് ഇന്ന് ഇല്ലായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല തദ്ദേശീയരിൽ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശീയ വ്യാപനം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ തദ്ദേശീയരിൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ അതാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇറാനിൽ അവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് നടക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരിലല്ല അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ അത്യുഷ്ണത്തിലും തീവ്രമായ ചൂടിലും പ്രത്യേകിച്ച് പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഈ പിന്നെ അടുപ്പും ഇതൊക്കെ കത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈറസ് സർവൈവ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു ചെറിയ അനു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു അവസരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് മുഴുവൻ നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം പൊടുന്നതിനെയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു കേസ് രണ്ട് കേസ് അഞ്ച് കേസ് മുപ്പത് കേസ് അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേസുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വരുന്ന ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ആരുടെ ഉത്സവങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സർക്കാരിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഓൾറെഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഗെറ്റ് ടുഗതേഴ്സിന് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അഥവാ ആർക്കും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പാടുള്ള ചോദ്യവും പഠിച്ചു പോകാം എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും പടരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ബുദ്ധി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പനിയോ ചുമയോ അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊറോണ ആയിരി
ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക രണ്ട് അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നൽകുക കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ നല്ലപോലെ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ കഴുകാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതിന് ചിലവാകുന്ന ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത് മൂക്കിലും കണ്ണിലും വായിലും ഒന്നും തൊടാതിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും ഒരേ പിടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴിയൊക്കെയാണ് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പം ആർക്കും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മുൻകരുതൽ എടുക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്കാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആശങ്ക കൂടി നോക്കേണ്ട അത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്ന് കേരളം വഴി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനും കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ല നമുക്ക് സി ഇപ്പോഴ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിരവധി വിദേശികൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രായോഗികമായി ഇത് എത്തിയിരിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇല്ല നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഈ വിദേശികൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ ഇന്ത്യക്കാർ വരുമ്പോഴേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൈന ഇറാൻ ഇറ്റലി സൗ ദക്ഷിണ കൊറിയ ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും വിദേശികൾ വരുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തന്നെ ഐ എം എ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എം എ അതിന് ഒരു ആലോചന ആലോചനാ യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഐ എം എ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയവും ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്യമിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഐ എം എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യസഹായമൊക്കെ ഐ എം എ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വർഷവും അത് തുടരും അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഭീതിയും ഇല്ലാതെ അവരുടെ ആശങ്കകൾ അകറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സഹായം ഈ മേഖലയിലും ചെയ്യാമെന്ന് ഐ എം എ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കൊറോണ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാവാതെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കാതെ എല്ലാവരും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നാണ് ഐ എം എയുടെ പറയാനുള്ളത്